हे गाइस वेलकम टू अ न्यू व्लॉग ऑफ सस्टेनेबल एवरी डे और आज का गाइस जो व्लॉग है जो ये वीडियो है इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट दिस इज़ अ नॉन प्रमोशनल वीडियो कंटेंट और आज के वीडियो में मैं जो भी चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ इट इज़ ऑल माई पर्सनल टेक्निकल एक्सपीरियंस विच कैन अल्टीमेटली इन्हेंस समबडीज नॉलेज एंड कैन इंक्रीज योर वर्किंग प्रोडक्टिविटी means there is no collaboration there is no promotion of any product it's just about free and quality education guys the name of solar guys everybody is just doing business and our planet is losing the balance balance in the sense of climate change which is very visible now cannot be reversed right now and somebody has to do something about it so i have taken this initiative to share my personal experience which can ultimately enhance somebody's knowledge and can increase his productivity in that sense i would be able to make the world a better place so in this video guys you can see that there are some very dirty modules just behind me okay so it's all because of uh, soiling and ultimately solar plant ke technology mein kya hota hai we are trying to capture the solar radiation okay which is going to be let's say for another billion billion years but the catalyst jo cheez hum istemal kar rahe hain isko clean karne ke liye that is water which is already a luxury to many across the world so i don't think so it is fair to use fresh water to clean solar modules and to capture something that is the solar radiation which is going to be for the, let's say another billion years so it's like a very improper maths ki hum aisi cheez ko capture karne ki koshish kar rahe hain jo aane wale हज़ारों करोड़ों साल तक रहने वाली है लेकिन उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए हम ऐसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेश वाटर जो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के लिए आज के टाइम में पीने का पानी लग्जरी बन चुका है आई स्टेक इन दिस इज़ दैट कि जो ड्राई क्लीनिंग सोल्यूशन है जो रोबोटिक क्लीनिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं क्यों ना उनकी टेक्नोलॉजी को इन्हेंस किया जाए उनको फीडबैक दिया जाए प्रॉपर फीडबैक दिया जाए और जो भी उनके ग्लिचेस हैं उनको रिमूव किया जाए सो दैट अल्टीमेटली दिस ड्राई क्लीनिंग सोल्यूशन दिस रोबोटिक सोल्यूशन बिकम्स मोर वाइबल एंड एक्सेसबल एंड पीपल कैन अंडरस्टैंड इट्स बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल चैलेंज कि कॉस्ट वाइज अगर हम मैन पावर डिप्लॉय करते हैं या रोबोटिक क्लीनिंग सोल्यूशन डिप्लॉय करते हैं तो कौन सा ज़्यादा वाइबल होगा फीजबल होगा और इको फ्रेंडली होगा मीन्स वाई वेस्टिंग फ्रेश वाटर मैन फ्रेश वाटर इज़ ऑलरेडी ए लग्जरी टू मैनी अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब अगर आप साफ पानी पी रहे हो सो यू आर वेरी लकी मैनी पीपल डोंट गेट दिस लग्जरी टू हैव फ्रेश वाटर ऑन अ डेली बेसिस सो करेंटली इन माई एक्सपीरियंस गाइज द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी ऑफ ड्राई क्लीनिंग रोबोटिक क्लीनिंग हैज लॉट ऑफ लिमिटेशन आई हैव सीन मैनी मैन्युफैक्चरर्स आई विल नॉट टेक द नेम बट यूजली नाउ द ट्रेंड इज that uh, the robotic cleaning is designed in such a way that you require a certain amount of rail structure to be mounted on the solar table on the structure and then there are certain acrylic wheels which directly move on the solar cells so in my operational uh, experience i have seen challenges such as that the robot gets stuck it's a moving body and usually it gets stuck and at that time you need to you know push a robot a little bit here and there so that it comes back on the track and in that uh, way you what you are going to face is that the acrylic wheel of the robot it scratches the module at a certain places and you will find that due to the ups and downs in the table and the piling sinking and the module table is in such a way you know in a swirl up down formation that uh, you know the acrylic moving wheel of the robot puts a pressure on the module <laughs> so first of all those who are planning to install dry cleaning robotic solution where you have double sided glass where there is no aluminium frame so i think it's the worst thing to do unless and until you uh, install a proper frame or rail on which the acrylic wheel of uh, of the robot can properly move means i still not suggest people ki robot ka jo acrylic wheel hota hai wo directly glass ke upar chale means i will show you one robot i will not take the name of the manufacturer but what i feel it's a double sided glass and the acrylic wheel moving on the module is putting an uh, excessive pressure on the module cell and i have seen the you know suppose this is the glass and if the wheel is moving there is a bend in the module which can cause micro crack because you know the silicon cell is just like a chips wafer you know it can crack inside and ultimately it will create a hot spot so the best thing is that if you are planning to design a robot having an acrylic wheel so it should move on the aluminum frame of the module 
ऑल्सो जब आप रोबोट साइट पे इंस्टॉल कर लेते हो सो बिगेस्ट इशू इज़ दैट रोबोट्स आर टेस्टेड इन द लेबोरेटरी मीन्स ऑन द साइट देर आर डिफरेंट चैलेंजेस कहीं पे टेबल छोटा होगा बड़ा होगा मॉड्यूल्स के बीच में हाइट का डिफरेंस होगा टेबल ऊपर नीचे होगी जस्ट बिकॉज द लैंड स्लोपी होगा तो उसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं आपके रोबोट डीरेल होने के मतलब स्लिप होने के दे गो ऑफ द ट्रैक एंड स्लिप एंड देन यू हैव टू पुश देम टू कम बैक ऑन ट्रैक ऑल दीज थिंग्स इशू कम्स दिस इज़ एन ऑपरेशनल चैलेंज विच यू डोंट अंडरस्टैंड मतलब साइट पे अगर आपने देखा होगा तभी आप इस चीज़ को समझ सकते हो सो so ऑबियसली ये इशू रहता है तो मैं सभी रोबोटिक इंस्टॉलर से ये कहना चाहूँगा कि दैट यू मेक एंड डिज़ाइन योर रोबोट इन सच अ वे दैट इट इज़ यू नो कस्टमाइजेबल इवन आफ्टर सेल्स मतलब साइट पे आपने रोबोट इंस्टॉल कर दिया बट स्टिल देर शुड बी अ विंडो सो दैट इट कैन बी कस्टमाइज फर्दर हो सकता है साइट पे कुछ पैरामीटर या मॉड्यूल मेंटेनेंस के टाइम में इधर उधर कुछ हो जाए तो रोबोट का पाथ बिगड़ जाता है तो देर शुड बी अ स्कोप ऑफ यू नो कस्टमाइजेबिलिटी इन द रोबोट कि आने वाले टाइम में उसको इंस्टॉल करने के बाद भी हम उसमें कुछ लूज टाइट करके उसके व्हील के अलाइनमेंट को हम प्रॉपर एडजस्ट कर पाएँ फिलहाल अभी तक आई हैवन सीन एनी मैन्युफैक्चर लाइक दैट कि दे सोल्ड एनी रोबोट एंड देन इट इज़ कस्टमाइजेबल इवन ऑन द साइट यूजुअली वॉट वी फेस दैट वंस द रोबोट इज़ सोल्ड नाउ वी आर लिमिटेड बाय द टेक्नोलॉजी वॉट वी हैव कि ठीक है रोबोट का तो व्हील अलाइनमेंट बॉडी अलाइनमेंट ऐसा है सो वी नीड टू यू नो एडजस्ट द स्ट्रक्चर लाइक दैट सो दैट द रोबोट कैन मूव फ्रीली बट स्टिल आई केम अक्रॉस सप्लायर डायरेक्ट ओ of uh, this type of customizable robot so i contacted them and thought uh, and thought ki chalo theek hai directly chalte hain and let's have a look and share you the information that how a customizable a fully customizable robot looks like and what are the usp okay guys let me show you a fully customizable robot so uh, here behind me you can see a fully customizable dependent robot okay why i am calling it dependent because for the brushes they need some kind of an arrangement a rail where the brushes can move back and forth cleaning the module but the usp of this product is that it is fully customizable as per the user requirement means as per the site requirement bahut sare logon ko ye myth hota hai ki matlab रोबोट को मॉड्यूल फ्रेम पे चलाने के लिए हमें मॉड्यूल पे आगे रेल लगाना पड़ेगा कुछ सपोर्ट उसमें स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा बट दैट इज़ अ मिथ नाउ मींस इट इज़ फुली कस्टमाइजेबल अगर आपका टेरैन ऐसा है योर टेबल इज इन सच अ वे कि उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं एंड यू फील लाइक कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अप्स एंड डाउन यू कैन नॉट इंस्टॉल अ रोबोटिक इंस्टॉलेशन सो दैट इज़ द ऑल मिथ ऑफ द पास्ट दिस रोबोट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस रोबोट इज दैट कि जितना भी कंट्रोल सिस्टम है वट एवर द सेक्शन यू रिक्वायर टू कंट्रोल दिस बॉट इज फुली अवेलेबल हेयर हेयर एट एट योर रीच ओके सो यूजली वॉट हैपन्स द बैटरी सिस्टम द कंट्रोल पैनल ऑल दीज थिंग्स जो पुराने रोबोटिक मैन्युफैक्चर होते हैं दे प्लेस इट इन दैट वे बिलो द कैनपी दैट इट इज नॉट अंडर योर रीच सो इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मेंटेनेंस इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द रोबोट सो हाउ शुड आई रीच देयर एंड इट इट इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक बट इट इज़ नॉट हेयर इन दिस केस इट इज़ कम्प्लीटली अवेलेबल हेयर सी अनदर यू एस पी ऑफ दिस रोबोट वाई आई एम टेलिंग इट अ कम्प्लीट कस्टमाइजेबल रोबोट दैट यू सी द व्हील्स ऑफ द रोबोट आर मूविंग ऑन द फ्रेम दैट द एलोमिनियम फ्रेम ऑफ द मॉड्यूल विच इज विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइज बिकॉज एलोमिनियम फ्रेम ऑफ द सोलर मॉड्यूल प्रोवाइड्स अ स्टेबिलिटी टू द ग्लास ओके सो इफ द एलोमिनियम फ्रेम इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ यूजली वॉट इज हैपनिंग इन द रोबोटिक क्लिनिंग मार्केट दैट द एक्रेलिक व्हील्स आर मूविंग ऑन द मॉड्यूल फ्रेम which creates a certain bend a slight pressure on the modules which can cause micro cracks in your modules which you cannot see it with the naked eye you require a you know thermographic camera to test that one so here also what happens this wheel if you see it is fully customizable means uh, this is a particular type of module table तो यहाँ पे आपको अरेंजमेंट फिक्स मिल रहा है बिकॉज दिस इज अ लैब कंडीशन बट हेयर व्हाट विल हैपन जस्ट इफ समथिंग इज यू नो सम डिफॉर्मिटी इज देयर ऑन द साइड सम मॉड्यूल इज हेयर एंड देयर सो यू कैन यूज एन एल की अ सिंपल एल की विल बी यूज्ड टू शिफ्ट दिस अरेंजमेंट हेयर एंड देयर एंड देन यू कैन देन द रोबोट विल अडाप्ट द साइड कंडीशन एज पर द मॉड्यूल टेबल रिक्वायरमेंट सिमिलरली कैन बी डन विद द एंड व्हील्स ऑल्सो हेयर यू कैन सिंपली यूज एन एल की एंड डिसमेंटल दिस वन एडजस्ट 
according to your need and your robot is good to go you can do this with all the sections of the wheel as per your site requirement you can adjust all the wheels and the robot will perform uh, as it is like uh, it will absorb the symmetry of your site and will work smoothly so guys customization is definitely the future of robotic installation because every site is new means you will see the same technology modules inverters but the way the module is installed in a solar power plant उसमें बहुत ज़्यादा deformity आ जाती है जो piling हम करते हैं अगर आपको piling नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको structure में दिखाता हूँ structure के नीचे जो आपका vertical post होता है और उसके नीचे जो आप RCC सी सी करते हो उसको हम पाइलिंग बोलते हैं तो इसका सर्टन सेक्शन ग्राउंड के नीचे भी होता है तो बहुत कुछ वेदरिंग कंडीशन के कारण पाइलिंग जो है कुछ सर्टेन एम एम से ऊपर नीचे भी होती है जिसकी वजह से आपके मॉड्यूल टेबल में डिफॉर्मेशन आता है और वो डिफॉर्मेशन जब वहाँ आता है तो वो आपके मॉड्यूल के फ्रेम में भी दिखता है एंड इट बिकम्स अ हिंड्रेंस फॉर योर मूविंग बॉट तो इसलिए रोबोट में पोस्ट सेल मतलब इंस्टॉल होने के बाद भी कस्टमाइजेशन का स्कोप होना चाहिए कि भाई जो मेरा टेबल है वो ऊपर नीचे डिफॉर्म हो रहा है सो so जिसने भी मुझे रोबोट प्रोवाइड किया है ही शुड प्रोवाइड मी अ विंडो दैट देयर शुड बी एन स्कोप ऑफ कस्टमाइजेशन सो दैट एज पर द चेंजिंग स्ट्रक्चर सिमिट्री माय रोबोट अडॉप्ट द टेबल एंड मूव्स स्मूथली सो गाइज दिस कस्टमाइजेबल रोबोट इज वेरी लाइट वेट ओके बट स्टिल इट इज गॉन थ्रू विंड टनल टेस्ट फॉर ऑलमोस्ट लाइक वट वॉज द विंड स्पीड ओके वन एटी किलोमीटर पर आवर लाइक दिस वॉज द विंड स्पीड इट हैज बीन टेस्टेड फॉर बट हेयर दो द वेट इज अराउंड फोर्टी फाइव के जीज बट द वेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग टेन व्हील्स ओके एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द कैच इज द व्हील प्रेशर इज नॉट ऑन द सेल्स ऑफ द मॉड्यूल द ग्लास ऑफ द मॉड्यूल बट इट बट इट इज ऑन द एलोमिनियम फ्रेम ऑफ द मॉड्यूल ओके सो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि साइट पे क्या होता है यू यूजली मिस जज दिस फैक्टर एंड मेनी ऑफ द रोबोटिक मैन्युफैक्चर दे टेल यू दैट द एक्रेलिक व्हील इज फिट टू मूव डायरेक्टली ऑन द ग्लास ऑफ द मॉड्यूल तो गाइज वहाँ पे होता क्या है कि दिस एक्रेलिक व्हील ना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम इट बिकम्स वेरी विदर्ड वेर इन टेयर्स कम्स ऑन द एक्रेलिक व्हील एंड द प्लास्टिक इज यूजली अ हार्ड ग्रेड प्लास्टिक एंड इट स्टार्ट स्क्रैचिंग द एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ऑफ योर सोलर मॉड्यूल एंड यूजली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम वहाँ पे क्या होगा एक प्रेशर क्रिएट होता है वेन द व्हील लाइक दिस इज अ व्हील व्हील इज मूविंग अ सर्टन ऑब्जेक्ट सो देर इज अ बेंड ऑन द यू नो स्ट्रक्चर सो देर इज अ माइक्रो क्रैक inside the cell which you can usually see with a thermal camera so what i prefer as an operation and maintenance engineer that the moving wheel should be on the aluminium frame or a certain dedicated rail instead of moving directly on the cells of the module this particular model it provides all the user friendly aspects not only you can control it uh, via remote you can control it remotely because it is an iot based platform also if there is no access to internet you can trigger the bot using a gsm device by just sending a simple sms to the device the robot starts working bahut bada issue jo robot ke course of operation mein hum face karte hain that is the failure of the robotic control board वो क्यों होता है वैन वेन एवर देर इज़ अंड्रेंस इन द रोबोट परफॉर्मेंस सो यूजली हिंड्रेंस इज इन अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस टू द व्हील मूवमेंट जो कि आपके टेबल के अप्स एंड डाउन्स या किसी एडिशनल फोर्स की वजह से आ सकता है रोबोट में एंड द यूजली द रोबोट डी रेल्स दैट टाइम बट बिफोर डी रेलिंग वॉट हैपन्स द मूविंग मोटर्स दे ट्राई टू एब्जॉर्ब एंड ड्रॉ मोर करेंट फ्रॉम द बैटरी and that is the cause of failure of the circuit board the burning of the motor and the failure of the equipment but here in the robot what they have done they have installed a feedback controller for every motor because here every motor has a specific name so every motor sends a feedback to that feedback controller and obviously you can see the output of every motor that which has gone wrong something has gone wrong which of the motor and you can uh, directly see it on the iot platform on a dedicated uh, tool that uh, this much uh, the amount of current has been drawn by the motor or something is wrong a dedicated alarm will be generated for a specific uh, part of the component which you can obviously rectify on the site and uh, your robot will be good to go again
सो गाइज एज आई सेट इट्स अ फुली कस्टमाइजेबल रोबोट सो दिस हैज टू बी इक्विप्ड विद ऑल दीज फीचर्स बिकॉज यूजली द रोबोटिक मैन्युफैक्चर दे मेक दैट्स नॉट अ रोबोट आई कैन कॉल इट अ मशीन रोबोट इज समथिंग दैट पार्शली इट कैन अंडरस्टैंड इट्स सिमेट्री इट कैन अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग एंड कैन गिव यू अ फीडबैक दैट यू कैन कॉल इट अ रोबोट ओके बट समथिंग विच वर्कस कंटिन्यूस कंटिन्यूसली विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग यू कॉल इट अ मशीन सो मोस्ट ऑफ द रोबोटिक मैन्युफैक्चर दे आर जस्ट गिविंग यू अ मशीन इंस्टेड ऑफ रोबोट सो सम रेजिस्टेंस इज देयर समथिंग गोज रॉन्ग सो द इक्विपमेंट फेल्स मीन्स यू डू नॉट गेट एंड अंडरस्टैंडिंग दैट वॉट हैपन टू माई बॉट वॉट इज रॉन्ग दिस एंड दैट बट सिंस इट इज़ अ कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल रोबोट सो ऑल दीज फीचर्स हैव बीन प्रोवाइडेड दैट जस्ट इन केस समथिंग गोज रॉन्ग और समथिंग अलार्म इज जनरेटेड ड्यूरिंग अ यू नो ऑपरेशनल थ्रेट और सम चैलेंजेस ऑन द साइट सो ऑब्वियसली यू विल कम टू नो वाई दिस रोबोट ऑन इट्स डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म एंड यू कैन रेक्टिफाई इट ऑन द साइट so i hope this video was quite informative guys in terms of technical knowledge and understanding of a fully customizable robot guys it's an emerging market means still it is in the you know very initial stages and it is growing so we require your support agar aapko bhi kuch acche operational challenges hai aapko malum hai which is not covered in this video so do leave us in the comment so even you can directly approach any oem or i would try to reach out to an oem that see these are the major faults with a uh, current technology of robotic cleaning so this need to be improvised the ultimate aim of making this video is to make the dry cleaning robotic solution a better and a viable one so that we stop wasting fresh water to clean these modules so i hope this video was quite informative so if you like this video just subscribe my channel sustainable every day and if you want to see some more more cool stuff related to solar technology it's all available on my channel so in upcoming time also i'm going to make some more cool videos related to solar technology so just stick to my channel sustainable every day and i will catch you guys in my next vlog thanks for watching the video guys